Välkomna till ett nytt avsnitt av Partisämpen och idag har vi Annie Lööf här. Jättekul tycker jag. Ja. Det ska vara varenda gång jag säger Annie Lööf, det blir man säger Annie, Annie, ja. Annie det är lite kul att få ha en låt sådär. Ja. Lite surrealistiskt när det står tusentals människor och liksom guppar och ropar Annie Lööf. Det roliga är att jag tror att väldigt många yngre har liksom lärt känna mig genom den låten som inte alls handlar om mig egentligen. Men, ja, jag bjuder på det. Du ska faktiskt få visa vad du har tagit med dig idag. Något mm. som symboliserar partiet. Jag är så himla taggad på att se vad det är. Ja, men jag har funderat en del. Bara, vad ska man ta med sig? Men den här, det här är en eh, brisbott. Det här är... Den här fick jag för något år sedan av barnens rätt i samhället av Gris. Ja. Den här står för ganska mycket av det som jag tänker symbolisera Centerpartiet. Dels att vi sedan vi startade för hundra år sedan har fokus på de allra mest utsatta i samhället. Det är ju inte minst barn och unga som mår dåligt, som vänder sig till Gris. Sen så är vi ett parti som gillar innovation och ny teknik och är framtidsinriktade. Och här har Gris tagit fram en brisbott där man kan chatta med bris på olika sociala mediekanaler som barn och unga går in på så kan man prata med den här och få enkel hjälp och komma vidare. Hur gammal är du? Jag är 35 till sommaren. Familj? Jag är gift med Karl Johan som också kommer från samma stad som jag och sen har vi en dotter som är två och ett halvt och heter Ester. Och vart bor ni någonstans? Vi bor i Nacka. I en eh, ljusgrå trävilla. Vilken är den vanligaste modin som du använder mest? Det är den gula gubben med hjärtan på ögon. Jag tycker den är så gullig. Mm. Känslostark. <laughs> <laughs> är det någon emoji som du aldrig använder? Jag har liksom mina favoriter där i första fältet mm. som jag använder. Det är liksom fyrklöven, det är min partisymbol. Och snart kommer den här rödhåriga emojin också. Så kan jag liksom... Använda <laughs> mig själv. Den kommer nu till sommaren har jag Då har vi verkligen någonting att se fram emot till sommar. Har du något eh, riktigt härligt och bra livsmotto? Ja, mitt motto är ingenting är omöjligt. En del saker tar bara lite längre tid. Och det är liksom lite så jag okay. lever. Så kämpar man och jobbar på så går det faktiskt att nå de målsättningar man sätter upp. Är du feminist? Ja. Vaknar du av veckaklockan eller av din dotter? På vardagarna av veckaklockan. Mm. Eh, på helgerna när man försöker sova ut där. Mm. Då väcker hon mig vid sjutiden. Världens bästa veckaklocka är ja, Man förstår sig aldrig. Vem av de andra partiledarna skulle du vilja ta över ditt parti om du inte fick vara kvar? Ja, men det får väl bli John Björklund då. Han är ju ändå liberal. <laughs> Så jag är, mitt parti är ju liberal. Vet du vem Therese Lindgren är? Absolut, jag ska faktiskt träffa henne nästa vecka. Ja, är det så? Ja, vi har träffats några gånger tidigare mm. och pratat bland annat om psykisk ohälsa bland mm. barn och unga. Vi ska träffas på kvinnodagen till och med. Vi tyckte, jag tyckte det var en bra start på den 8 mars att få träffa en annan stark kvinna. Skulle du kunna tänka dig att byta parti för att bli statsminister? Nej. <laughs> jag är inte här för titlar eller för positioner utan jag är här för att förändra för de värderingar som jag tror på. Jag gick med i Centerpartiet för jag såg vad vi brinner för och vad vi står för. Det där är, jag tycker är så intressant för att det är så mycket värderingar som alla partier har. Finns det någonting som du känner att du inte står för men som partiet står för? Eftersom jag har varit partiledare under så pass lång tid så har jag också kunnat påverka partiet i den riktningen. När jag tog över så var vi till exempel emot NATO. Mm. Men under den här tiden jag har varit partiledare så har vi successivt jobbat så att idag är vi för NATO. På det sättet så har man liksom kunnat förändra partiet under tiden man är partiledare. Det som jag tycker är viktigt nu och som jag skulle vilja att Centerpartiet utvecklar sin agenda ännu mer inom, det är inom internationell politik. Där vi är rätt tunna idag där vi behöver utveckla vår politik än mer. Vilket är ditt tidsammaste minne från politiken? Jag hade varit näringsminister i ett år. Ja. Jag skulle presentera min stora innovationsstrategi. Det var tv sent och jag ska gå upp och liksom presentera detta och tappa rösten. Men det här var så himla bra reklam för läckerål. För då kommer det fram en person och så lä- Nej. ger de mig en läckerålask. Jag bara, men skärp det hjälper inte. Jag stod där och 
Och så tog jag läckerål och lite vatten och så bara... <hör> Precis som i reklamen. Ja, ja, det funkar det. <hör> Slänger du dina kläder på golvet eller hänger du in dem direkt i garderoben? Jag är en hel- hänga in i garderoben äh, människa på helgerna. <hör> så jag, jag bygger höga på veckorna. Min man är inte helt nöjd med situationen med den här klädhögen som växer ute i hallen. Liksom. Och sen så fredag eftermiddagen efter jobbet, då sorterar jag hänger in i, i garderoben. Eller på så fredag löpande. eftermiddag, då är det liksom... Ja, det, men det är så fint sen på kvällen. <hör> Hur kändes det att bli mamma? Det är ju den mest fantastiska känslan, det vet ju du också, det är ju helt, man, det var ganska omtumlande dygnet för att hon kom fem veckor för tidigt, jag blev snittad och sådär, men det hände ganska snabbt allt det här, men sen när hon las på bröstet så var det, alltså hjärtat svämmade i över och så tittade jag på min man som inte är den här stora känslornas man på det sättet och han gråter och så här överväldigad. Ja, det är så stort. Hon hade bråttom till världen, hon har alltid bråttom även nu så det, det var en fantastisk egenskap. Yes, då är det dags för parti-challenge och Annie, du har ju valt en challenge idag. Ja, vi ska gissa barnvisor. Det ska bli spännande. Exakt. Reglerna är jätteenkla. Vi kommer att höra en låt och den som först då kommer på vilken låt det är skriker sitt namn. Mm. Och då ska man avsluta nästa mening som kommer. Mm. Ja, ing- ingen sång. Jag har inte fuskat idag. Nej, och jag är ju så här vinnarskalle så jag kommer äh. ju liksom bara ställa mig också. Jag ser det redan nu va? Så är vi redo? Ja, jag är redo. Jag måste lägga fram mig om här bland stressad. Eh, Annie! Eh, Madicken, Madicken. Ja, den. Nu sjunger jag ju ändå. Ja, ah, det... In, ingen sång. Ja, du sjunger. Madicken låter. Ja, oh, jag som ja. älskar Madicken. Madicken, Madicken, pillutta dig, pillutta dig. Ja, pillutta dig. Skulle... Jag höll på att säga hur reda mig, eller hur reda dig. Varje dag när du knallar gatan ner. Det är ju 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 på Youtube så är det någon som har eh, satt samman den här typ tio gånger efter varandra så den är 28 ja. minuter lång så då kan man liksom sätta på den och så går bara går det. Ja, men det, vet du vad, den där har jag sett, den har alltså över 50 mm. miljoner views. Ja. Det är alla <laughs> småbarnsföräldrar som, som vill sova på morgonen så sätter de igång den. Åh, oh. eh, Marco, ja. nej, 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 nej. Jo men det här är ju också babblarna. Nej, 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 det är Pippi. Nej. Nej. Inte Pippi, nej. Nej, det är, det är, det är Karlsson på taket. Jo, det är bra. Ja, Världens bästa kar. Annie. Ja, fortsätt. Lille katt, lille sätter kappa. Ja, jag sjunger ändå, jag har ingen sån grej. Nej, men alltså... Jag har lovat mig själv att jag aldrig ska sjunga offentligt. Ingenting är omöjligt. En del saker tar bara lite längre tid. <laughs> nu bara kommer det. <laughs> ja. Äh... Helt underbara. Men alltså. Ja, är det är ju Annie, Bumbibjörnarna. Ja, det är det. Okej, okay, grattis. Du vann. Och vi har ett litet, litet pris som du ska få ta med dig hem. Det är världens finaste t-shirt. Här har vi den. En parti med en t-shirt. <laughs> problem i det svenska samhället tycker du är det största och hur skulle ni Centerpartiet lösa det? Eller hur ska ni lösa det? Det jag ser som den stora utmaningen nu det är det vi kallar för klyvningen av Sverige. Alltså, mm. alltså det, Sverige som är delat. Dels så är det ju väldigt många av oss som har jobb och som mår bra och som har en lön och kollegor. Men sen finns det väldigt många och de växer som är arbetslösa som står långt från arbetsmarknaden. Framförallt många nyanlända som har kommit till vårt land och inte fått möjligheten att komma in. Den här klyvningen mellan de som har jobb och de som inte har det. Men också mellan olika delar av landet där vårdköerna i, i vissa lands- och glesbygder är jättelånga jämfört med vad de är i nära de större städerna. Det gör mig väldigt oroad för att det skapar en känsla hos människor som bor på de här platserna där arbetslösheten är hög och vårdköerna långa att de är bortglömda. Att de inte räknas. Och Får man en sån känsla då skapar det ett utanförskap som gör att man kanske röstar på missnöjespartier eller som gör att man inte känner att man blir sedd och det vill jag motverka så att 
Min stora liksom, mantra under det här kommande året handlar om att vi måste stoppa klyvningen av Sverige mm. genom att fler får jobb, inte minst de allra mest utsatta som är arbetslösa, genom att korta vårdkö i hela landet, genom att få fler poliser i hela landet, genom att liksom öka tryggheten även på de orter och platser som, som känner att eh, de inte syns och hörs. På tal om det här med psykisk ohälsa så är det ju många unga tjejer som mår väldigt dåligt idag. Hur ska vi lösa det problemet? Det har ju så många olika anledningar till varför man mår mm. dåligt. Några av de kvinnorna eller unga tjejerna som jag har mött mår ju dåligt på grund av att man har blivit utsatt för sexuella övergrepp och sexuella mm. trakasserier. Att man har blivit utnyttjad över nätet. Att man har skär sig själv till exempel. Det där tar ju rakt in i hjärtat. Och det vi behöver göra där det handlar ju om att se till att även internet blir en trygg plats. En annan del till att man mår dåligt handlar ju om den här stressen och pressen som man kan känna att leva det perfekta livet. Mm. Och det är ju så viktigt att vi som syns mycket också visar den andra sidan. Att man får följa med bakom att det inte är bara glamour eller mm. det är inte enkelt att få ihop ett liv med stress och press och karriär och barn utan det finns också baksidor. Jag har till exempel varit ganska öppen med att sagt att jag var nära att gå riktigt rejält in i väggen för ett antal år sedan. Psykisk ohälsa är mycket tabu i det. Och det måste vi bryta. Jag skrev ett inlägg häromdagen mm. eh, som handlade om momshaming. Så fort man delar med sig om någonting i sociala medier, om att man är mamma eller mm. att man gör någonting så är det många då andra mamma som mm. hoppar på en. Jag tänkte läsa upp den här kommentaren som mm. jag fick. Då skrev den här personen då Sara. Jag tycker du verkar jätteskön och har en otrolig drivkraft så all cred till dig. Men jag förstår inte varför man väljer att skaffa barnvakt till sitt barn som inte ens är ett år. Man skaffar väl barn för att man vill ha tid med dem. Så min fråga är, är inte Arnold din största prioritet just nu? Det kan man ju tycka, smiley. Och så är det lite hjärtan och sånt i det här. Så att det är nästan... Det är så elakt. Eller hur? Ja. För att det är lite snällt, men väldigt elakt. Ja. För men att det är så här det komma är. Ja. Och det är precis de här kommentarerna som träffar, tycker jag. Ja. Jag var hemma i sju månader med mm. Esther. Men jag jobbade lite under tiden. Dels fick jag skam för att jag inte var på jobbet. Det vill säga, men du är partiledare, hur kan du vara föräldraledig? Och sen när man liksom var inne och jobbade, då fick man säga, men är inte din dotter det viktigaste i ditt liv? Ja. Precis som du fick. Ja, det är klart hon är. Hon är, ju vikt- hon är det absolut viktigaste. Jag skulle kunna... Mm. Ta bort allt för att göra henne alltså, om hon skulle behöva det. Skulle du kunna sitta i en regering tillsammans med Stefan Löfven? Jag går ju till val på att byta ut Stefan Löfven. Ja. <laughs> Men jag har också sagt att om det är så att, vi in, att en alliansregering, en ny regering, inte kan styras ensamt utan behöver vara stöd för att få igenom sin politik. Ja men då måste vi förhandla över blockgränsen, till exempel med Miljöpartiet eller med Socialdemokraterna. För jag säger nej till att förhandla med Sverigedemokraterna. Som politiker så har man både tydliga principer men man måste kunna ha förmågan att kompromissa och göra upp. Det men inte med Sverigedemokraterna? Det. Nej, inte med Sverigedemokraterna. Och jag säger nej till dem för att de står inte för de mest grundläggande värderingarna som jag tycker man ska ha. Dels har de nazistiska och rasistiska rötter. Mm. De har partiföreträdare idag som uttrycker sig på ett extremt rasistiskt sätt. Och jag då som är liberal känner sån... Alltså, sån Sånt motstånd mot dessa idéer. Så att de kommer jag inte samarbeta eller förhandla med. Och de växer, men vi växer också. Som ett parti som står upp för liksom anständigheten, mångkulturen, toleransen och öppenheten. Vi är ju lite av varandras motpoler. Jag tror Jimmy också har pekat ut mig som hans huvudmotståndare i valet. Och på något sätt så, så stämmer det. Vi, vi står för helt olika revaderingsraster just nu. Därför så har jag väldigt svårt att att se att vi ska kompromissa då och göra upp och därför säger vi nej till det. Ni profilerar er som ett miljöparti. Varför är ni ett bättre miljöparti <laughs> än Miljöpartiet? Jag har övat för att få det här rätt. <laughs> Nej men helt enkelt för att tittar man på hur man ska sänka utsläppen, hur man ska få mer förnybar energi som sol och vind och vatten. Då krävs det ju en politik som främjar forskning, ny teknik och företagande. Och Centerpartiet har till skillnad från Miljöpartiet bägge de delarna. Både liksom innovation och företagande och ny teknik och miljö- och klimatpolitik. Och jag är glad över att det finns två miljöpartier i svensk politik. Där Miljöpartiet ligger lite mer till vänster och där vi ligger till mitten höger. Alltså vi samarbetar åt olika håll. Jag är ju själv egenföretagare och det är väldigt krångligt. Jag tror att man kan göra det lite enklare? Absolut. Ja, hur då? <laughs> När jag var näringsminister med ansvar för just företagarfrågor. Då driv jag fram ett förslag om att ha en dörr in för uppgifter. Alltså ni ska ju ofta lämna in olika uppgifter med ett företag till 
massor med olika myndigheter. Mm. Det här var helt färdigt och för den nuvarande socialdemokratiska regeringen att trycka på startknappen för en dörr in för all uppgiftslämning. Men mm. den har inte blivit gjord. Så den vill jag genomföra när jag kommer eh, till makten. Jag skulle också vilja förutom allt regel krångel också se till att det blir enklare att driva företag genom lägre kostnader så att man kan ha mer fokus på sin affärsidé och mindre på att hålla på med skatteredovisning. Du eller bä? Ja, jag säger ett namn eller ett påstående och så säger du då bara bra eller dåligt. Bu ja. eller bä? Donald Trump. Så, bu. bu. Alltså han är sexistisk, jag har ett, ibland ett rasistiskt anslag. Jag tycker att det är otroligt dåligt att han är president för det som har varit världens ledande liberala demokrati. IFK Värnamo. Vä? <laughs> jag spelar ju fotboll. Jag var mm. målvakt i IFK Värnamo stamlag i många år. Definitivt bä. Monarkin. Jag skulle säga bä på den. Jag vet att det är min liberala Achilleshäl. Det är lite mm. känsligt att liksom man ska ärva makten. Men jag tycker att de gör ett fantastiskt jobb för Sverige. Pappa ledighet. Bä, mm. ska jag säga. Jag och min man vi delade. Och det funkade för oss. Men det funkar inte för alla familjer. Mm. Och därför så vill jag inte ha någon lagstiftad kvotering om detta. Men jag vill uppmuntra fler pappor att faktiskt vara hemma. Genom en jämställdhetsbonus till exempel. Vad betyder kvoteringen? Kvotering innebär att man tar ut 50-50. Och mm. om inte pappan i det här fallet har möjligheten eller mamman att vara hemma den delen då brinner ju den delen inne. Isabella Lövengrip. Det är, ska jag säga. Hon är ju precis som du, en fantastisk entreprenör. Tycker du att det är viktigt att ha koll på influencers inom ditt yrke? Ja men absolut. Ja. Otroligt många av våra väljare följer ju er som influencers så där behöver vi också som politiker synas, höras men också lyssna på den erfarenhet som ni får när ni har dialog med de som följer er. Och tycker du att alla gör det? Nej. Nej. <laughs> alltså jag tror inte att så många av mina kollegor knappt vet vad en influencer är. Mm. Om jag ska vara riktigt ärlig. Första tostan i mass. <laughs> <laughs> Och då äter vi massipantårta. <laughs> ja. Där har jag med mig lite tårta. Sa jag rätt? Ja. Första tostan i mass. Första tostan i mass. Då äter vi massipantårta. Utan några är. Perfekt. <laughs> Let's dance. Äh, Bär. Mm. Det ska bli jättespännande att se dig där. Ja. Jag ska rösta. Se dig där, rösta på Margot i Let's Dance. Ja. Se nu till att rösta på Margot i Let's Dance. Då har det blivit dags för dig att säga tre anledningar till varför man ska rösta på Centerpartiet. Så du kommer få kolla in i den kameran och så har du exakt en minut på dig. Är du redo? Jag är redo. Är du det? Ja, redo? Ja, det behöver ingen liksom. Nej. Nej. Du ska rösta på Centerpartiet om du vill se ett nytt ledarskap för Sverige och du ska använda din röst för förändring. Vi står för tydliga och starka värderingar. För en politik med hopp och framtidstro i en värld med rädsla och oro. Vi har en politik för fler företag och fler jobb där nyanlända får chansen att komma in i värmen genom jobb och kollegor. Vi har också en politik för trygghet i hela landet med fler poliser och kortare vårdköer, inte minst för barns och unga psykiska ohälsa. Sen har vi en politik för miljön och klimatet där vi tror att ny teknik, forskning och entreprenörer kan leda vägen till en grön och hållbar värld. Om du gillar detta, läs mer på centerpartiet.se och använd din röst för förändring. Jag satt den. Innan vi går hem så har du fått en liten fråga av Ebba Börstor som var här förra veckan. Den lyder. Hur är det att vara kvinna i en ledarposition? Det är fantastiskt. För det första så är det ju en möjlighet att förändra. För det andra så är man en viktig förebild för många andra kvinnor. Sen är det tufft emellanåt. Alltså man blir bedömd på ett annat sätt än sina manliga kollegor. Jag har varit med om att jag har fått poängavdrag i partiledardebatter för att jag har haft svarta strumpbyxor och inte genomskinliga. Skämtar du? Nej, det stämmer. Och så här där man har gift ihop modebloggare och eh, politiska kommentatorer där jag fick full pott för min politiska insats. Det var bara män i övrigt i partiledardebatten. Mm. Jag skulle visa att mina vackra spiror har haft eh, genomskinlighet här. Jag har ju liksom, genom alla mina år liksom, fått mig skinn på näsan och tar inte sånt. Det här var i början av min karriär. Vi behöver stå upp och så stadigt. Vi behöver lyfta andra och se till att andra också vågar. Och nästa gäst det är mm. Gustav Fridolin. Mm. Vad har du för fråga till honom? Jag behöver en lite privat fråga. Ja men Gustav, du, har ju, du är ju både partiledare och minister och jag vet ju hur svårt det är att få tiden att gå ihop. Vad gör du för att ladda batterierna och för att få energi? Du är ju också tvåbarnspappa. Det var en väldigt bra fråga. Han får ju sällan de där frågorna eftersom han är mm. man och politiker. Han kommer få dem väldigt mycket. Nästa kommer <laughs> ja men tack så mycket för att ni har tittat på detta. Glöm nu inte att prenumerera och att klicka på nästa. Jag satt den.